Welcome everybody. <laughs> Bienvenidos a todos. Thanks for joining us. Gracias por estar aquí con nosotros. And for the time being, this looks like it's going to be the last bilingual show of divine intervention. Y como podemos ver, este va a ser el último show eh, bilingüe de intervención divina. Ana is going to be hosting a new Spanish show. Ana va a estar eh, con otro show en español. And that's going to be with Jen, Rafael, and Melissa. Y eso va a ser con Jen, Rafael y Melissa. What, what's the show going to be called? Uh, it's called uh, Remembering Love. Recordando el amor, se llama. Oh. <laughs> so yeah, this is going to morph into something new. <clears throat> we don't know what that is yet, but we're very excited to see what happens. Yeah, esto se va a, um, a ser, como va a suceder algo muy lindo. Y vamos a ver qué pasa entonces. And just been so grateful for this time that we've had together doing Spanish and English. It's been really beautiful. Me siento tan agradecido por este tiempo en que hemos podido compartir en inglés y en español. Se ha sentido tan hermoso. And maybe it'll come back in. Who knows? <laughs> y tal vez va a volver. Quién sabe. We place the future in the hands of God. <laughs> Ponemos las, el futuro en las manos de Dios. <laughs> so today we have the topic of undoing the doer. Así que el tema de esta semana es el deshacer del hacedor. And this was really big for us this week. Esto fue muy grande para nosotros esta semana. Um, and you had quite a bit coming up, didn't you? Um, would you? Would you like to start and share? Yeah, que tenía varias cosas que estaban viniendo a mí acerca de esto y sí. Um, I was going through through this experience of working on a project that I have here and. <clears throat> Suddenly, I just like noticed that instant where I was just coming from that uh, frantic, anxious place, like out of stress. Like I could feel like inside of me there was like this shake, and I was like in that point where I can choose just to distract and working on the project, or I could choose like just to allow that feeling and give it over to the spirit and just experience like the peace again. But as I um, stopped, I just paused on that, and I just stayed there. And even my heart started beating faster and faster, and it was just like coming out of me, like this huge wave of anxiousness. And I could see like how, how many times I'm acting from this place. Um, a mí lo que me ocurrió esta semana, es que eh, me está dando, me di cuenta específicamente ese punto donde yo estoy actuando desde un sentido de ansiedad, casi como una vibración dentro de mí, que como una ansiedad, como nerviosismo, presión, y me agarré justo en ese momento donde tenía esa opción de decidir, de entregar este sentimiento o actuar desde ese lugar y distraerme con el proyecto. Entonces lo que hice fue pausar y solo dejar como que esta ola que estaba viniendo de nerviosismo saliera fuera de mí para poder regresar a esa paz. Y yeah, this had been coming up for some time for you, hadn't it? That you had this deep prayer of you really want to be used in the function, what's given, mm -hmm. rather than feeling like you're doing it. Y esta ha sido una oración que has tenido por bastante tiempo, que quieres sentirte que estás, eh, que el Espíritu lo está haciendo a través de ti, en lugar de tú haciéndolo personalmente. Yeah, and I experienced similar things. Yo también experimenté cosas parecidas. I can get into the doing and become anxious. Yo me puedo meter en el hacer y me empiezo a sentir ansioso. And I was thinking about it. It's almost like I put this pressure on myself that I should be getting things done. Y es como que pongo esa presión en mí. Debería estar logrando las cosas, haciendo las cosas. And it's like all being stuck in time. Y es como que todo eso está atrapado en el tiempo. That I put these sort of like time boundaries on everything. Que pongo estas fronteras del tiempo en todo. And if I get this done, I'm going to be happy after that. Y si termino esto, voy a ser feliz después de que termine. And forgetting that the happiness is in the moment. Y olvidando que la felicidad es en este momento. And so, yeah, it's been a very deep prayer um, of mine to really see this differently. 
Ha sido una oración muy profunda para mí realmente ver esto de una manera distinta. And really, as I go deep, more deeper into it, it seems like this, that it's more the fear is running the show. Y mientras más me voy dando cuenta, es como que el miedo está eh, como manejando el espectáculo. And equally, the other side is if I'm very excited about a project. Y el otro lado es que si me empiezo a sentir como muy emocionado acerca de un proyecto. The excitement can very easily turn into anxiety. La, ese, esa emoción puede volverse muy rápido en una ansiedad. And then I can find it hard to calm down without stopping the doer. Y me cuesta mucho calmarme y dejar de hacer esto con esa presión. Yes, yeah, so I've been seeing this theme around in the community. Pues, he estado viendo este tema en la comunidad. And so it's all my reflection. Así que es todo mi, mi reflexión. And so I know it's very, very important that I really look at this. Así que yo sé que es muy importante que le dé un, un vistazo a esto. Because I want to be in peace in everything that I do. Porque quiero estar en paz a través de todo lo que haga. And I want to be in the joy. Y quiero estar en la alegría. Because really it's not about the projects, it's only about me being staying aligned with God. Porque en realidad no es acerca de ningún proyecto, sino es estar completamente alineado con Dios. And there were two things that come to me to help with this. Y vinieron dos cosas para ayudarme en esto. The first one was remember, remember God. La primera es recuerda a Dios. And the second part was allow God. Y la segunda parte es permite a Dios. Allow God to come in to do what he needs to do. Permite que Dios venga y lo haga a través de ti. So, using that as a bit of a mantra. Así que usando eso como un poquito como un mantra. And if that rings true to you, then you can use it too. <laughs> <laughs> y si te siente como verdadero para ti, pues también lo puedes usar. So, if we, this week, while well, we were in this prayer, uh, it's like, it was beautiful because all these different mm -hmm. things were coming to us to support this topic. It was like everything was being shown in front of us. Y mientras estábamos preparando este show de esta semana, era muy hermoso ver que todas las cosas se nos estaban presentando enfrente para apoyar este tema. Y uh, this week Diana wrote a beautiful message in Facebook. Y esta semana eh, nuestra amiga Diana hizo, escribió un mensaje muy lindo en Facebook. So I would like to read it to you. Okay. Que lo vamos a leer para Throughout the day, be aware of the purpose. Durante todo el día, está atenta al propósito. Throughout the day, be attentive to how do I feel and what am I doing it for. Durante todo el día, está atento a cómo te sientes y para qué estás haciendo esto. Am I doing anything out of obligation or out of inspiration? Estoy haciendo por obligación o por, por inspiración. Am I making everything into a task or am I using everything that comes my way as means to experience or to witness a miracle as a means to release what is fake and to be convinced of my true reality? Estoy tomando todo como una tarea o estoy usando todo lo que viene como un medio para experimentar o ser testigo de un milagro, como un medio de dejar ir lo falso y ser convencido de mi verdadera identidad. You will know by the way you feel. Lo sabrás por cómo te sientes. Yeah, so as you could see in how we've been feeling, that's not really the feeling of God being anxious. Sí, como puedes ver, desde esta manera como nos hemos estado sintiendo, eso no puede ser Dios. And in a way, it's just a small self trying to do something. Y en, de, algún, de alguna manera es el pequeño ser tratando de hacer algo. And really, we want to work with a miracle. Y realmente queremos trabajar desde el milagro. But that's what we're entitled to. Eso es a lo que estamos, eh, como somos acreedores. <laughs> and so I can see underneath that there's like this unworthiness to miracles. Y puedo ver que debajo de eso hay como una falta de valor, no creerse merecedor de los milagros. And even believing that my plan is better than God's. 
incluso, into other things. Mm, incluso creyendo que mi plan es mejor que el de Dios haciendo estas cosas. So yeah, so with this, it's like having the purpose first. <laughs> Con esto es como tener el propósito de primero. Um, the purpose of all the things we are doing during the day is not doing them. El propósito de hacer cada de estas cosas durante el día no es hacerlas. But it's like doing, doing everything with God and just being in that experience of watching your mind and training. It's like mind training and watching your mind. Y es como estar observando tus pensamientos durante el día, estar observando eh, las cosas y estarlas como entregando el espíritu. Yeah, I think for me it's also setting the prayer up front before I start anything, before I move on to anything. What is what is the next steps? Sí, para mí es mucho poner la oración de primero, ver qué qué es el siguiente paso que tengo que tomar, pero estar. Yeah, and that way I've been seeing I'm actually following the joy. Y de esa manera me doy cuenta que realmente puedo seguir la alegría. And so as always. Our shows are really prayerful, so we'd like you to to join us in that this deep prayer of undoing the doer. Y queremos invitarlos a esta hermosa oración que tenemos preparada, como lo que usamos en nuestros diferentes shows. Did you want to share about the Mother Teresa a bit before? Oh, Did yeah. You want to share your experience. Yeah, yeah, yeah. Um, sí, que si quería compartir mi experiencia esta semana. Um, yeah, so this week uh, I have been receiving like all these messages, like focus in your function, focus in your function. And I was just like upset, like how can that work? How can that help me? And uh, suddenly like this message just came to me, like you want to be doing your function so that you are practicing being so focused, like your mind is so still, just like a meditation. You are so in that thing, so in the present moment with whatever you're doing, that you'll be able to listen to the spirit, to the prompts of the spirit, to the instructions, and having that pure connection with the spirit. And I guess that's that's everything I want. Y podía ver esta semana que me decían, si sí, es que tienes que estar en tus proyectos, que tienes que estar en tu función, y realmente no podía entender cómo eso me iba a ayudar. Y fue como que este mensaje vino a mí, que, que esto era solo un ejercicio para que mi mente estuviera tan, tan atenta, tan en el momento presente, y en una quietud tal en mi mente, en ese enfoque, que yo iba a poder empezar a recibir estos mensajes del Espíritu, las instrucciones eh, y esas guías, la guía del Espíritu. Um, so yeah, that just really feel, feels really beautiful for me. Eso se siente muy hermoso para mí y también que esta conexión con el Espíritu es lo único que quiero. Quiero estar tan presente que esté en esta conexión constante. And for so long when we've been organizing the shows and, and praying on them, you, you've always brought presence, haven't you? You've always said, I want to talk about presence. Y durante los shows que hemos estado preparando, siempre me has dicho, quiero hablar acerca de la presencia y del presente. And the other part is that we both love saints. Y la otra parte es que a los dos nos encantan los santos. And we were like, we wanted to bring um, some quotes from the saints in. Y queríamos traer algunas frases de los santos aquí. Yeah, and we did have one show where we showed Saint Francis. Y tuvimos un show donde hablamos un poco de San Francisco. It's seeming on the last show that everything's being given. <laughs> Pero aparentemente como que en el último show todo se nos está haciendo dado. So we have some wonderful quotes for you because we can talk about doing, but it's really about the experience that we want. Y tenemos frases muy lindas, pero realmente es la experiencia que nos vaya a ver esa experiencia. ¿verdad? So we're going to share some wonderful teachings. Así que vamos a, a compartir unas hermosas enseñanzas. From some wonderful teachers. De maestros maravillosos. 
And so if you feel, you can just close your eyes, <coughs> just go inward. <coughs> si sientes, cierra tus ojos y ve hacia adentro. Allow these words just to wash over you. Permite que estas palabras te laven. And let the Spirit do the work. Y deja que el Espíritu haga este trabajo. And this is from Mother Teresa. Este es de Madre Teresa. It is difficult to pray if you don't know how to pray, but we must help ourselves to pray. Es difícil orar si no sabes cómo orar, pero tenemos que ayudarnos a orar. The first means to use is silence. El primer medio para usar es el silencio. We cannot put ourselves directly in the presence of God. If we do, not practice internal and external silence. No podemos ponernos directamente en la presencia de Dios si no practicamos silencio externo e interno. The interior silence is very difficult, but we must make the effort. El silencio interior es muy difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo. In silence, we will find new energy and true unity. En el silencio, encontraremos nueva energía y verdadera unidad. The energy of God will be ours to do all things well, and so will the unity of our thoughts with his thoughts, the unity of our prayers with his prayers, the unity of our actions with his actions, of our life with his life. La energía de Dios será nuestra para hacer todas las cosas bien, así como lo hará la unidad de nuestros pensamientos con sus pensamientos, la unidad de nuestras oraciones con sus oraciones, la unidad de nuestras acciones con sus acciones, de nuestra vida con su vida. Unity is the fruit of prayer, of humility, of love. La unidad es el fruto de la oración, la humildad y el amor. In the silence of the heart, God speaks. En el silencio del corazón, Dios habla. If you face God in prayer and silence, God will speak to you. Si te enfrentas a Dios en oración y silencio, Dios te va a hablar. Silence gives us a new outlook on everything. El silencio nos da un nuevo panorama a todo. We need silence to be able to touch souls. Necesitamos el silencio para poder tocar almas. The essential thing is not what we say, but what God says to us and through us. Lo esencial no es lo que decimos, pero lo que Dios nos dice Y lo que dice a través de nosotros. In that silence, he will listen to us. There, he will speak to our soul, and there will we hear his voice. En ese silencio, él nos va a escuchar. Ahí le hablará a nuestra alma, y ahí escucharemos su voz. Saint Francis of Assisi. San Francisco de Assis. Lord, make me an instrument of your peace. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Mother Teresa. Madre Teresa. I am a little pencil in God's hands. Soy un pequeño lápiz en las manos de Dios. And Saint Therese of La Luz. Y Santa Teresa de Lisieux. Remember that nothing is small in the eyes of God. Do all that you do with love. Recuerda que nada es pequeño ante los ojos de Dios. Haz todo lo que hagas con amor.
just really love this um, this prayer of Saint, Saint Therese. Realmente me encanta esta oración de Santa Teresa. And she explains the little way. Y ella explica esta manera pequeña. And you were sharing some beautiful things with me. Would you like to share about it? Yeah, sure. Que él estaba compartiendo unas cosas muy hermosas, entonces que si le gustaría compartir acerca de ello. So we can read what she says here. Her little way teaches us to do the ordinary things of life with extraordinary love. Su manera pequeña nos enseña a hacer las cosas ordinarias de la vida con un amor extraordinario. The smallest action done with love is more important than great deeds done for personal glory, gratification, or simply out of obedience. La más pequeña acción hecha con amor es más importante que cualquier obra hecha por glorificación personal, satisfacción o simplemente por obediencia. And sometimes the spiritual journey has been seen as climbing the mountain. Y muchas veces el camino espiritual se ve como escalar una montaña. And there's many paths up the mountain. Y hay como muchos caminos en la montaña. And of course in miracles is one of them. Y el curso de milagros es uno de esos caminos. And what she said is when talking about the little flower. Y lo que ella mencionaba hablando de esta pequeña flor. She said oh, it doesn't mean being little. Ella decía no significa ser chiquita. It means handing yourself completely over to God. Es significa entregarte por completo a Dios. And she said you can. You can climb the mountain if you wish on your journey. Y, puedes, y dice, tú puedes eh, escalar esta montaña si tú lo deseas. But she said, I prefer to allow God to pick me up with his arms and put me at the top of the mountain. Pero decía, yo prefiero que Dios me tome en sus manos y me levante y me lleve hasta la cima de la montaña. And I just thought, wow, that's so beautiful that we are so taken care of. Y puedo ver que es tan hermoso, que tan cuidados somos. That I don't need to climb the mountain. Que no tengo que escalar esta montaña. Because he will carry me there. Porque él me va a llevar ahí. And that was always her, her teachings to make everything very, very simple. Y esas eran sus enseñanzas, hacer todo muy, muy simple. Knowing that you're always carried by God. Sabiendo que tú siempre estás siendo llevado por Dios. And even today's um, lesson is actually to remember the name of God. Incluso la lección de hoy es para recordar el nombre de Dios. That that is your name. Que ese es tu nombre. And so if we can remember that, we can stay aligned. Si podemos record recordar eso, podemos mantenernos alineados. And when we're aligned, we're stopping the doer. Y cuando estamos alineados, es como que estamos deteniendo este hacedor. And I just really love that part that you were sharing and, and allow mm. to be taken over by God. Realmente me encantó esa parte donde dice permite que permite ser levantado por Dios to the mountain. It's like allow to be awakened. Mm. Permite que ser despertado. Yeah, exactly what the course teaches. You cannot awaken yourself. But you can allow yourself to be awakened. Lo que, lo que es, habla el curso de no puedes despertarte a ti mismo, sino que puedes permitir ser despertado. And it seems very um, belittling to the ego that I've got no um, idea of how to do any of this. Y puedes sentirse para el ego como, ay, no tengo ni idea de cómo hacer esto. But yet just to be open to allow God in. Pero es como para estar abiertos a permitir que Dios entre. And do things with love. See Small things with things love. With love. Yeah. Y hacer las cosas pequeñas con amor. <laughs> yeah, because it's just so easy to want to do something, to seemingly I must do something in this journey. Es tan fácil creer que yo tengo que hacer algo personalmente en este camino. But yeah, that just sounds so gentle, this word, just allow. 
pero esta palabra suena tan gentil, solo permite, permite. So simple. Tan simple. <laughs> <laughs> yeah. So we, should we join in another prayer? Okay, yeah, we could. Okay. Okay. So you will awaken to your call, for the call to awaken is within you. Despertarás a tu propia llamada, porque la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. If I live in you, you are awake. Si vivo en ti, tú estás despierto. Yet you must see the works I do through you, or you will not perceive that I have done them unto you. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. Do not set limits on what you believe I can do through you, or you will not accept what I can do for you. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Yet it is done already, and unless you give all that you have received, you will not know that your Redeemer liveth, and that you have awakened with him. Esto no obstante ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. Redemption is recognized only by sharing it. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. Mm -hmm. <laughs> That says it all. <laughs> Eso lo dice todo. So that's, <laughs> that's our gift. Ese es nuestro regalo. That is a true mm. gift. To remember that always. Es nuestro regalo recordar esto siempre. Mm. So thank you for being here reminding me who I am. Gracias por estar aquí recordándome quién soy. And being that beautiful reflection. Y ser ese hermoso reflejo. Mm. Mm. Yeah. Thank mm. you very much. Gracias. Mm. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. <laughs> mucho, mucho amor. Lots of love. And we'll see you soon. <laughs> see you soon. <laughs>